வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா வீட்டு சமையல் மீனாட்சி இப்போ பாருங்கள் நம்ம தோசை இட்லி இப்படி வந்து டெய்லி யோசிப்போம் ஒரு மாவுலையே தோசை ஊற்றி சாப்பிடுவோம் இன்றைக்கி நம்ம வித்தியாசமாக ஒரு கான் தோசையும் கொத்தமல்லி சட்னியும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கான் தோசைக்கு தேவையான பொருட்கள் பாருங்கள் இது வந்து ஸ்வீட் கான் கிடையாது நார்மல் கான் தான் இது இந்த மாதிரி பச்சை கிடைக்கலனாலும் பரவாயில்ல காஞ்சது கடையில் விற்கும் அதை வாங்கி ஒரு அஞ்சு அஞ்சு மணி நேரம் ஊற வைங்க இந்த மாதிரி பச்சையே கிடைச்சா இது டக்குன்னு சீக்கிரமாக வேலை முடிஞ்சிடும் அதனால் நான் பச்சையை வாங்கியிருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா அரை கிலோ வாங்கினா எல்லாத்தையும் எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு இரநூறு கிராம் தான் வந்திருக்கு வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகா மூணு பச்சை மிளகா பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஜீரகம் ஒரு அரை ஸ்பூன் கருவேப்பில பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கொத்தமல்லி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம இரநூறு கிராம் போடுறோன்னா நூறு கிராம் இட்லி அரிசி போடுங்க நூறு கிராம் இட்லி அரிசி ரெண்டு ஸ்பூன் உளுந்து இதில் ஊற வச்சுருக்கேன் இது ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சா கூட போதும் பெருங்காய பொடி ஒரு ரெண்டு சிட்டிகை வச்சுருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு கான் தோசைக்கு நம்ம சைடிஸ் வந்து கொத்தமல்லி சட்னி அரைக்கலாம் பாருங்க கொத்தமல்லி இது ரெண்டு கட்டு அஞ்சு பச்சை மிளகா இஞ்சி வந்து ஒரு சின்ன துண்டு பூண்டு வந்து ஒரு சின்ன முழு பூண்டு எடுத்து உரிச்சு வச்சுருக்கேன் லெமன் ஒன்று தேங்காய் ஒரு ரெண்டு பீஸு பொடியாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் சாம்பார் வெங்காயம் ஒரு ஐம்பது கிராம் ரெண்டு ஸ்பூன் உளுந்து உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு பாருங்க இந்த புளி போடாமல் நம்ம லெமன் போட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஹோட்டலில் க்ரீன் சட்னி வைப்பாங்க இல்லைங்களா அதே மாதிரி க்ரீன் சட்னி மாதிரியே இருக்கும் கலர் மாறவே மாறாது ஒரு நாள் நான் ரெண்டு நாள் வச்சுருந்தாலும் இந்த கலர் மாறாது பாருங்க இப்போ நம்ம கான் தோசைக்கு இந்த அரிசியும் உளுந்தோம் இந்த தண்ணி அப்படியே இருக்கட்டும் நல்லா கழுவி நாளவோட தண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை ஊற்றி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க இந்த அரிசியும் உளுந்தோம் இந்த அளவுக்கு பாருங்க அந்த பொடி நொய் வரும் பாருங்க அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம அரைச்சிக்கணும் இப்போ இதை நம்ம பாத்திரத்தில் கொட்டிடலாம் இப்போ இந்த கான் வந்து இதில் கொட்டிடலாம் பாருங்க இந்த கானில் ஒரு அரை டம்ளர் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றிட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அதாவது ரொம்ப நைஸாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப கொருக்கொருன்னும் இல்லாமல் மீடியம் மீடியமாக நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க இப்போ இந்த கான் வந்து இந்த அளவுக்கு அதாவது நம்ம அரிசி அரைச்ச அதே பக்குவம் லைட்டான அந்த கொருக்கொருப்பு இருக்கணும் இப்போ இதை நம்ம பாத்திரத்தில் கொட்டிடுவோம் இப்போ நம்ம கான் தோசைக்கு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் இந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகா கொத்தமல்லி ஜீரகம் இதெல்லாம் வதக்கி நம்ம அதில் கொட்டிடலாம் அப்போ தான் நம்ம வதக்கி கொட்டினா தான் கொஞ்சம் நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும் இப்போ இந்த ஜீரகத்தை இதில் போட்டுடலாம் இப்போ அந்த பெருங்காய பொடி அடுத்து பச்சை மிளகா இப்போ கருவேப்பில் இப்போ இந்த வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு வெங்காயம் பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் வெங்காயம் போடவனா ஜீரகம் பச்சை மிளகா பெருங்காயம் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி இது வரைக்கும் போட்டிங்கன்னா போதும் கொஞ்சம் இதை மெலிசாக ஊற்றினீங்கன்னா தோசை மாதிரி ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் திக்காக ஊற்றிங்கன்னா அடை மாதிரியும் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த வெங்காயத்துக்கும் கான் மாவுக்கும் சேர்த்து உப்பு போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் ஒரு ஒன்றே கால் ஸ்பூன் உப்பு போடுறேன் ரெண்டு மூணு பேர் கேட்டிருந்தாங்க எனக்கு உப்பு அளவு வந்து மாறி போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உப்பு பார்க்கறதுல எப்போவுமே நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஸ்பூன் போட்டுக்கிட்டால் தான் நல்லது அப்போ தான் நமக்கு கரெக்டான உப்பு அளவு வரும் அதனால தான் நான் வந்து இந்த ஸ்பூன் வச்சு காமிச்சிட்ருக்கேன் பாருங்க இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும் அடுப்பை வந்து கம்மியான தீயில் வச்சுட்டு இந்த மாவில் இதை கொட்டிடுவோம் இந்த வதக்கின வெங்காயம் பச்சை மிளகா கருவேப்பில் கொத்தமல்லி ஜீரகத்தை நம்ம இதில் கொட்டிடுவோம் பாருங்க இந்த அளவுக்கு கலந்துக்கோங்க நம்ம மெலிசா தோசை ஊற்றுறதா இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்படியே நம்ம திக்காக ஊற்றணும் அப்படின்னா ஒரு அடை மாதிரி ஊற்றிக்கலாம் இல்லை கல் தோசை மாதிரி ஊற்றிக்கலாம்னா இந்த அளவுக்கு திக்கு இருக்கணும் இப்போ நம்ம இதை இறக்கி வச்சுட்டு சட்னிக்கு ஃபஸ்ட்டு வதக்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த வெங்காயம் வதக்கின கடாயிலையே நம்ம இந்த கொத்தமல்லி சட்னிக்கு வதக்கி எடுத்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க எண்ணெய் கொஞ்சம் காயட்டும் பாருங்க எண்ணெய் காஞ்சிச்சு இப்போ நம்ம உளுந்து ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம் உளுந்து கொஞ்சம் செவக்கட்டும் பாருங்க உளுந்து இந்த அளவுக்கு செவந்த ஒன்று இதில் வந்து நம்ம பூண்டு இஞ்சி பச்சை மிளகா இந்த சின்ன சாம்பார் வெங்காயம் இதை கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து தேங்காவும் போட்டுடலாம் 
தேங்காய் வந்து வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க வேண்டாம் எங்களுக்கு தேங்காய் செட் ஆகாது அப்படின்னா அதை விட்டுடலாம் அதை கண்டிப்பாக சேர்க்கணும்னு இல்லை இப்போ பாருங்கள் இந்த கொத்தமல்லியை இதில் போட்டு வதக்கிக்கலாம் இது வதக்கிட்டு இருக்கும் போதே இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுடலாம் ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் உப்பு போட்டால் போதும் இப்போ இந்த லெமன் பாருங்கள் இது வதங்கும் போதே நம்ம வந்து லெமனை வந்து புழிஞ்சி விட்டுடலாம் இல்லாட்டி நம்ம அரைக்கும் போதும் இந்த லெமனை விட்டுக்கலாம் ஒரு கட்டு கொத்தமல்லி போட்டிங்கன்னா ஒரு அரை முடி லெமன் போதும் பாருங்கள் கொத்தமல்லி வந்து இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும் ரொம்ப நேரம் வதக்குனீங்க அப்படின்னா அதோடய வாசனை ஃபுல்லாக போயிடும் இப்போ இது வந்து நம்ம ஃபேன் கடியில் வச்சு கொஞ்சம் நேரம் ஆற விடலாம் கல் நல்லா காஞ்சிச்சு இப்போ இந்த மாவு வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்குது அதனால் நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கலாம் எப்பவுமே நம்ம அரைக்கும் போது கொஞ்சம் திக்காகவே அரைச்சிருங்க தேவைப்பட்டால் நம்ம தண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த காந்தோசை வந்து நம்ம உடனே அரைச்சி உடனே பண்ணலாம் ஊற வைக்கணும் அப்படின்லாம் கிடையாது புளிக்க வைக்கணும்லாம் கிடையாது இப்போ இதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம் இப்படி ஒரு கரண்டி மாவு ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றி கொஞ்சம் நல்லா திக்காகவே ஊற்றிக்கலாம் அப்போ கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ மூடி வச்சிடலாம் அடுப்பை கம்மியான தீயில் வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் கொஞ்சம் கம்மியான தீலையே நம்ம வேக வச்சோம்னா நம்ம ஊற்றின சைடு வந்து நல்லா கொஞ்சம் மொறு மொறுன்னு செவந்துடும் இப்போ இதை திருப்பி போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமும் இந்த மாதிரி நல்லா செவந்து செவக்க வச்சு எடுத்திங்கன்னா தான் இது வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்து கொஞ்ச நேரம் கம்மியான தீலையும் அதிகமான தீலையும் மாற்றி மாற்றி நீங்கள் வைக்கணும் இப்போ நம்ம இந்த தோசை எடுத்துடலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம சட்னியை வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போது கொத்தமல்லி சட்னியை அரைச்சாச்சு நம்ம இந்த பாத்திரத்தில் எடுத்துக்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தாளிக்கணும் அப்படின்னா இஷ்டம் இருந்தால் தாளிச்சுக்கோங்க இது தாளிக்காமல் சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும் பாருங்கள் ஒரு சுவையான காலையில் டிஃபன் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் ஒரு கான் தோசை கொத்தமல்லி சட்னி ஒரு காஃபி இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஹெவியாக தான் இருக்கும் உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது நீங்களும் வீட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்